。今日から俺は俺の両親と同居して3人で暮らす。だからボケ老人を連れてここから早く出て行ってね。義母の言葉に言葉を失う。私と母のことを役立たずとボケ老人だと。ここは私の両親の家だ。その言葉撤回してください。ボケ老人だなんて許せません。まあ、おいさん、顔が怖いわよ。シワが増えるわよ。私は仕事を辞めていないし、すねかじりでもない。それに、母もボケてはいない。すべてが間違っている。私は嘘がつけない人間だから、正直なことしか言えないのよ。夫と義母の勢いに押され、私たちは必要なものを詰め込んだキャリーケースを持って家を出ていくことになった。出ていくというより完全に追い出された状態だ。私は母と二人で車に乗り、あてもなく走る。もう前向きになんかなれない。涙が溢れてくる。その時、黙っていた母がぽつりとつぶやいた。私たち、幸せね。私の名前は葵43歳のパート主婦だ。最近の悩みは手荒れがひどいことだ。夫は会社員で私の両親と実家で同居している。私たち夫婦には子供はいない。そして私には手荒れなんかより深刻な悩みがある。母が認知症かもしれないのだ。かもしれないというのは医療機関で診断されていないだけでほぼ間違いないと思う。記憶力と判断力が低下し物忘れが多くなり忘れたことさえも忘れてしまう。時々まるで別人のような人格に変わり突拍子もない行動をする。それが何度も起こる日もあれば何もない日もある。昔はよく働いて気が利く人だったのに、一度膝を痛めてからほとんど家にいるようになり、症状は徐々に進んでしまったらしい。もう膝は良くなったが、心配なので一人で外出させたくない。私と父は交代で母を見守りながら生活している。私がパートに出ている昼間は父が家にいるので何かあっても対応できる。症状が悪化するんじゃないかという不安と協力しない夫との対立が重荷だ。そんな時、父が病気で長期入院することになってしまった。母を一人にするわけにもいかないし、仕事を休み続けるわけにもいかない。だが、夫に相談すると、心配しすぎだと人ごとのように言う。火をつけっぱなしにするかもしれないし、迷子になるかもしれないよ。大げさだよ。いやでも万が一のことを考えないとそんなこと考えたらキリがないだろう夫は明らかに関わりたくなさそうだ義理とはいえ長年同居している母に対して冷たすぎる結局同居しているのは夫の収入が少ないためだ私は恩返しも兼ねて母の面倒を見ているつもりでいるだが夫は私の親に感謝をしようという概念がないようだそんなに心配なら仕事を辞めて介護すればいいのにそんなに簡単に言うけど無理に決まってるじゃないパートだって長く働いている場所を辞めたくないし収入も必要なんだから私はそれに加えてあなたが金銭的にもっとサポートしてくれるのと聞き返したかったが我慢した介護サービスを利用したりあなたも手伝ってくれればこれまで通り生活できるのにあのさ時々でいいから手伝ってくれないなんでだよ。それはお前の母親だろう。いや、そうだけど。俺には関係ない。自分で何とかしろ。そんな冷たい言い方。だってよ。お前だってカフェの仕事について手荒れがひどいだの、立ち仕事がきついだの文句ばかりじゃないか。さっさとやめろよ。そう言って、下手な理由でやめさせようとする夫。何なんだ、こいつ。手荒れはひどいけどやめたいとは一言も言ってない。好きな仕事をけなされては腹が立つ。いずれこんな日が来ることは分かっていた。
、俺には関係ないなどと言われても家族なんだから関係あるだろう。自分の母親が同じような状況になったらどうするつもりだろうか。ああ、本当に腹が立つ。でも、どうしようもない。友人が聞くのはパートをしている私だ。これからも母の介護が必要になるかもしれないし、着替えやお風呂の手伝いが必要になったら母は嫌がるだろう。この年で一度パートを辞めたらなかなか新しい仕事を始めるのは難しい。カフェだってメニューやトレンドも変わっていく一方で、新しいレシピや注文方法、そして支払い方法など常に最新についていく必要がある。それに仲良くなって通ってきてくれる常連客もいるからそう簡単にはやめられない確かにカフェスタッフはたくさんいるけど母を支えられるのは私だけだ気落ちしていても何も始まらない前を向かなければ父が退院すればまた元の生活に戻れるはずだまずは母を病院に連れて行き夫ときちんと話し合い介護サービスの手続きをしてこれからの準備をしよう仕事は辞めたくないがそれでもしばらく休みをもらうか相談してみようと決めたそう決めて数日後入院していた父の容体が急変し亡くなってしまったなんということだ私は絶句してしまった身内が亡くなると悲しむ暇もなく葬儀の準備はもちろんあらゆる手続きが次々とやってくる母はものすごく悲しみ時々子供のようにぼーっとするか急に泣き出したりして感情のコントロールができないようだったそれでも着物を着てからは嘘のようにシャンとして見事に喪主を務めた私も母のサポートとして気を抜くことはできなかったあっという間に父を見送り心も体も疲れ果てた私と母はやっと父のいない寂しさをかみしめた無口だだっったたけど優しいお父さんだったねええー、そうねもう帰ってこないことは分かっていても財布や湯飲み老眼鏡読みかけの文庫本など父が普段使っているものを私も母も片付ける気にはならなかったその時夫が義両親と一緒に帰ってきたそういえば今朝家の片付けをするのに連れていくと言っていたわざわざ手伝いに来てくれるなんてありがたいがまだそんな気分にはなれない申し訳ないが断ってお茶でも飲んで帰ってもらおう母はよほど疲れたのかうとうとと眠っているのでそっとしておこう義両親を玄関脇の和室に案内しお茶を用意するすると夫はお茶じゃなくて紅茶がいいケーキも出せないなら買ってこいとうるさく言うふとあんたの親なんだから自分で何とかしろと思ったがいつまでも引きずっても仕方ない前向きに生きていこうと決めたんだからそしてそんな中急に義母が夫にこんなことを言った大きいものは業者に頼んでさっさと捨てちゃおうもしかして勝手に父の遺品整理をしようとしているのかさすがにそんな勝手に話を進めないでほしいちょっと待ってもう少し落ち着いてからにしましょう私も母もまだ心の整理がついていません私がそう言うと義母は目を丸くしたそしていぶかしげに私を見た何言ってるのそんな悠長なこと言われても困るわどうして義母が困るのか理解できない私は夫の顔を見たが視線を避けられるすると義母は驚きの発言をしだしただってもう実家は長男夫婦に譲ったのよリフォームもすぐ始まるし私たちにホームレスになれって言うのえ何言ってるんですか私は耳を疑った。義母のさっきまでの発言を考えると、もしかして義両親はここで暮らそうとしているのだろうか。私は視線をそらす夫に話しかけた。ちょっと、もしかしてお母さんたちと一緒に暮らそうとしてるのここは私の実家なのに
私が夫に話しかけても夫は視線をそらしたままだそして義母が代わりに受け答えたあれ葵さん聞いてなかったのかい義母が当たり前のように言うのでますます混乱するすると夫がやっと口を開いた俺はちゃんと言ったはずなんだけど忙しくて聞いてなかったのかなそんな風に夫が平然と嘘をつくそんな大事な話を私が聞き逃すわけがないだろう私は全然夫からそのような話をされた記憶がない何のことだかさっぱりだしそもそもそんな話をされたら絶対に同意していない私は話してませんし許可もしていませんちゃんと話し合いをしましょう何言ってんだよお前の同意なんてもう必要ないんだよ全部住んでるんだからえどういうことお前の母さんと話をつけたってんだよはあ私は驚きを隠せなかった夫は認知症の母を利用したということだろうその行動やさっきの嘘などを考えると背筋が凍る思いがした多分いつの間にか母がぼーっとしている隙に決めたのだろう絶対に許せないなおも愕然とする私すると義母が夫にこう聞いたねえ仕事を辞めて役立たずになった葵さんとこのボケた老人を誰が面倒見るのかしら私たちは絶対に嫌よ義母に言われてうなずく夫ああそうだな今日から俺は俺の両親と同居して3人で暮らすだからボケ老人を連れてここから早く出て行ってね義母の言葉に言葉を失う私と母のことを役立たずとボケ老人だとここは私の両親の家だその言葉撤回してくださいボケ老人だなんて許せませんまあおいさん顔が怖いわよシワが増えるわよ私は仕事を辞めていないしすねかじりでもないそれに母もボケてはいないすべてが間違っている私は嘘がつけない人間だから正直なことしか言えないのよなぜ彼らは笑いながらそんな残酷なことが言えるのか頭がクラクラする残念だけど取り消しは無理だよもうお前の母さんから書類にサインをもらったからな夫がそう言って見せてきた一枚の紙には家を夫に任せるなどと書かれているそしてそこには確かに母の署名がある間違いなく騙されてサインさせられたのだろうこんなの効力なんてないわ真面目に詐欺でしょお母さんがボケてる時にサインさせたの何言ってるんだよさっき自分でボケてないって言ったじゃないかそこへよろよろと母が現れる皆さん今日はどうしたの何も知らずにニコニコと挨拶する母お母さんこれにサインしたのお母さんの字だよねええ私が書いたわ間違いなく私の字ね母はあっさりと認めるこんな方法は卑怯だほら見ろ分かったら荷物をまとめて出て行ってくれそうよこれ以上ここにいたら不法侵入で警察を呼ぶわよ意味不明の状況だ夫と義母の勢いに押され私たちは必要なものを詰め込んだキャリーケースを持って家を出ていくことになった出ていくというより完全に追い出された状態だああそうだ忘れずにこれを提出しておけよそう言って夫は記入済みの離婚届を手渡してきた夫は期待に満ちた表情で私を見るこんな一方的に渡された離婚届にサインするとでも思っているのか私は怒りを抑えつつ夫と目を合わせないようにした玄関を出る瞬間何か一つでもいいから父の肩身をと思い慌てて持ち出したのはそこにあった父の革靴だった父が大切に磨いていたのを覚えている
男物の靴なんて役に立たないけれど、形見が何もないよりはいい。私は母と二人で車に乗り、当てもなく走る。夫と義両親への怒りと喪失感と不安。とてつもない絶望を抱え、母と二人、これからどうすればいいんだろうと思った。もう前向きになんかなれない。涙が溢れてくる。その時黙っていた母がぽつりとつぶやいた。私たち幸せね。え父が亡くなり実家を追い出されたというのに私の気持ちと真逆のことを言う母。本当にボケているのだろうか。怒りにも似た複雑な感情が湧いてくる。何も言えずに黙っていると母は話し始めた。これで身軽になったわね。いらないものが勝手に離れていってよかったわ。あなたも未練なんてないでしょ。何言ってるの。長年住んだ実家には未練があるわよ。私がそう言うと母は笑った。あんな古くて大きい家、もうガタガタじゃない。あの人たちもどこが気に入ったのかしらね。維持するのも始末するのも大変なのに私は全部お任せできるなんてラッキーよポジティブにも程がある私はお父さんになってまだまだ生きていてほしかったわそうねでも逆じゃなくてよかったわお父さんに悲しい思いをさせたくないもの私はどちらにも生きていてほしいの家具だって家電だってお母さんが気に入って買ったばかりだったのに惜しくないのまた買い直しができるなんて楽しみよ。それじゃあ、ボケ老人なんて言われて腹が立たないの誰もがボケていくわ。みんな通る道だもの。ちょっと早めに言われただけよ。何よ、それ。一気に何もかもなくしたというのにあっけらかんとしている母。私は苛立ち、どうせ今言ったことも忘れてしまうくせに、と意地の悪いことを考えていた。私はね、あなたがいてくれるなら幸せなのよ。あなたもいなくなって、もし私が一人ぼっちだったら、お父さんを追いかけていたかもしれないわ。お母さん。大丈夫よ。だから、心配しないで。そう言いながら、母はまた、うとうとと眠り始めた。まるで子供のようだ。じじぶさを見習わないと。母が忘れた分は、私が覚えていればいいだけのこと。全然立ち直ってなんかいないけど、母と一緒にいれば大丈夫な気がする。その後すぐに夫から連絡が来た。もしもし、何の用お前がどうしてもって言うなら許してやってもいいぞ。お母さんについては施設に入れればいい。許してやってもいいだと。私が何か悪いことをしたというのか。家政婦としてこき使おうと思っているのが見え見えだ。これ以上会話したくなかったので、家結構です、とだけ言って電話を切った。さっきよりも頭がすっきりしている。ああ、私は夫のことを必要としていなかったんだ。パート先には事情を話し、私は正社員として雇ってもらうことにした。実はその提案はいつも店長から受けていたのだ。でも母のことがあっていつも断っていたそして正社員になれば他の店舗にも配属されるらしく義実家の人たちとも離れるチャンスだ店長は喜んで私を正社員にしてくれた新しく配属されたのは隣の県の店舗だ私は職場のすぐ近くの中古の一軒家を購入した常連客の一人が不動産屋を営んでおり、話を聞いて格安で売ってくれたのだ。ここなら何かあってもすぐに母のもとに行けるし、安心して母のそばで仕事ができる。
家の購入で貯金は使い果たしたが悔いはなかった夫と義両親への怒りがなくなったわけじゃないけれどそんな気持ちは忙しさでごまかせたし新しい土地での生活を始める興奮の方が大きかった今は後ろを振り返らない母は掃除や洗濯を手伝ってくれる暇な時はガーデニングを楽しんでいるそしてご近所の方とも仲良くなっているようで毎日のように立ち話をするのが日課になっているようだ私が働いているカフェの宣伝もしてくれてありがたい母はぼーっとしている時間はだいぶ減ったと思うだがやっと母と二人の生活のリズムができてきた頃夫から連絡があったおいどうして連絡してこないんだ許してやると言っただろう一度家に戻ってこいはい何を言ってるのよあなた困ってるくせに見栄を張るなよな夫は鼻で笑いながら言った私は首をかしげるあの困っているって誰の話をしてるのどうせお前は住む場所もなくて生活保護でも受けてるんだろうお母さんの世話もできないんじゃないか施設に入れる金もないんだろう勝手なこと言わないでちょうだい私忙しいから電話切るわよおいおいそんな強がっていいのか強がってないから私仕事もあるしちゃんとした生活を送れてるから分かった分かった見栄を張りたいんだよなもういいわ私は電話であなたと話す必要なんてないから用がないなら切るわおいおいちょっと待て本題はこれからだ何なのよえっとお父さんの遺品を返すから家に来てほしいんだえ何よ急にいいから取りに来てくれほとんど持ち出せなかった父のもの思い出だけでいいなんて母が言うからすっかり諦めていたけど残っているなら手元に置いておきたいに決まってる母を近所の友人に任せ久しぶりに実家へ向かう私はこの時夫がどんなにクズだったかを忘れて感謝すらしていた実家は玄関先から異様な光景だった。不要な段ボールが積まれ、泥汚れや飛んできた枯葉がそのままになっている。まさか一切掃除をしていないんだろうかと思いながら見ていると、元夫が家から出てきた。ああ、久しぶりだな。急いでるの。早くお父さんの遺品を渡してもらえる部屋の中にあるから入れよ。久しぶりの実家は靴を脱いで上がるのもためらうほどの汚さだ。散らかってるだろう。本当に参ってよ。母さんが全く掃除できないんだよ。今までの家は長男の嫁さんがしてたからサボりすぎててできなくなったんだ。ブツブツと文句を言っているが、それならなぜ自分で掃除しないのだろうか。相変わらず自分勝手な人だ。しかし私はもう関わりたくない。他人が荒らした家に未練はない。かつてのリビングは今や夫の寝床になっているらしい。ゴミが散乱し、不潔な匂いが充満している。息をするのも嫌だ。何この汚さ、と思わず口にすると、夫が、だろう、だから掃除しに来いよ、と返す。突然の要求に、はぁ、あああなたがちゃんとやればこんなにならなかったじゃないと返す時給千円出すからやれ何よその条件最悪ねと反発するだが私の前でヘラヘラする元夫そうか私が金に困ってるとでも思ってるのか電話でも全く私の発言を信じなかったここでいくら否定しても無駄だし、早く要件を済ませて帰ろう。あなたにお金をもらってこの家で働くなんて嫌よ。さっさとお父さんの遺品を渡してよ。ああ、それが母さんが間違えて捨てたみたいでね。そんなはずはないと思いつつも、期待してしまった自分に落胆する。だがそれなら、この家と夫にはもう用はない。
。私がため息をついて帰ろうとすると、夫が道を塞ぐ。ちょっと何鬱っとうしいんだけど、どけてよ。待てよ。悪かったって。お前一人なら戻っていいって言ってるだろ。はあ、何それ。手間かけさせるなって、素直になればよかったのに。でもこれが最後のチャンスだからな。意味不明なんだけど。何が不満なんだ金が欲しいのかお前さ、いい加減にしろよ。調子に乗るなよ、生活保護のくせに。夫はだんだんとイライラしてきたようで、私を罵倒してきた。ふざけないで。あなただって収入少なかったでしょ。私の両親と同居を始めた理由とか。私がカフェでのパートを始めた理由を忘れたの。全部あなたの収入が低かったからでしょう。それなのに、威張らないでもらえる。うるせえお前に俺をバカにする権利はないはいはい。わかりましたよ。じゃあさっさとどいてくれる私は早くお母さんと住んでいる家に帰りたいの。こんな汚い場所にこれ以上いたくないわ。お母さんが掃除をしないならあなたがやればいいわ。自分は動かずに私にやらせようとしている時点であなたは甘えてるのよね。それが低収入の理由。要するに向上心が足りないのよ。まあ、あなたが出世できないのはそもそも能力が低いのもありそうだけど。元夫は私がここまで行ってくるとは思っていなかったのかうろたえていた。私はそんな夫を横目に昔の実家を後にした。言いたいことが言えてすっきりとした気持ちになった。荒れ果てた実家を見てもすでに何も感じない。父の遺品がないのは残念だが、それを引きずるよりはマシだ。夫の弱々しい表情を思い出して思わず笑ってしまう。さあ、急いで帰ろう。母が待ってる。その後、私はカフェの仕事で店長の経験を経てマネージャーに昇進。そのおかげで収入もかなり増えた。私の収入が増えたことで母を病院に連れて行く頻度も増やせている。おかげで認知症予防の治療も受けられていてかなり調子がいいようだ。だから心配せずに働くことができている。そうやって平和な日々を過ごしていたとき、いきなり元夫が私の働いているカフェにやってきた。私はすぐに百1番する準備をする。えー、っと、じゃあコーヒーでももらおうかな。冗談じゃないわ。何しに来たのおいおい、俺は客だぞ。ただコーヒーを飲みに来ただけじゃないでしょう。不動産屋から立ち退きの連絡が来たんだ。へえ、そうなんだ。ふざけんな。お前が売ったんだろ。土地も家も。そんなことしてないわ。無人と思われて、清掃業者が来たんだよ。話を聞いて、母が売却したのかも、と思った。もしかしてまた何か手続きをしてしまったのか。いや、でも、母がサインしたのは、夫が詐欺のようにサインさせた書類だけだ。あの一枚で全てが済んだわけがない。まさか家が売却されるとまでは思わなかった。呆れて何も言えなくなる。返せ、俺の家だぞ。知らないわよ。年老いた俺の親を家なしにするつもりか。私の母から家を取り上げた詐欺師が何を言うのよ。まあ別にいいさ。それならお前が住んでいる家をもらうだけだ。お前という家政婦付きで最高だ。あのオンボロの家よりはマシなところに住んでるんだろう。どうやらバイトもしているようだし、お前の収入も生活費の足しになるだろう。勝手なことを言う元夫に私は頭を抱える。するとその時、カフェのスタッフが数名こちらにやってきた。マネージャー大丈夫ですか警察を呼びますかえ元夫はマネージャーと私が呼ばれているのを聞いて驚いた。お前、マネージャーって本当かえ、そうよ。最高じゃないか。お前は稼ぎ頭として働いて家事もやれ。俺や母さんたちを支えろ
、そう言って嬉しそうに笑う元夫。こんな旦那さん捨てて正解でしたね。そうですね。マネージャーは仕事ができて優秀だから、こんなダメ男を縁を切るべきですよ。うわっ。スタッフは芸能人顔負けの可愛い顔をしている子が多いのだが、彼女たちははっきりとものを言う。元夫は若い女の子に辛辣なことを言われて絶句していた。ふ、ふざけるな。こっちは客だぞ。客を罵倒するのがこの店は。元夫はそうやって叫んだ。今度は営業妨害をするつもりか。他の客たちがこちらを見る。だが残念ながら元夫の味方ではない。普段のスタッフたちの働きぶりをよく知っているし、彼女たちのファンも多い。スタッフはすぐに他の客に謝り、私の元夫が他県からストーカーのように追いかけ回していると説明した。すると常連客が警察に連絡をした。出禁にするべきだ。接触禁止令も出した方がいい。今は警察を呼んだからすぐに手配してもらったらいいよ。その発言を聞いて元夫は慌てて逃げ出した。とりあえずこれで安心だろう。私は常連客とスタッフのみんなにお礼を言って謝罪もした。みんな災難だったねと優しい言葉をかけてくれて私はみんなの優しさに涙が出そうになった。ちなみに元夫と義両親はもともと住んでいた家に戻ろうとしたが、長男夫婦に拒絶されたらしい。掃除ができなくて性格が悪い義母はもちろん、不潔で俺様な義弟なんぞ絶対にお断りだろうな。ちなみに元義実家の家は長男の名義に変更済みなので手出しできないそうだ。元夫と義両親は仕方なくボロアパートに住んでいるそうだが、責任を押し付け合ってすっかり仲が悪くなったそうだ。そして引っ越し先も早くもゴミ屋敷化したみたいで、引っ越してすぐ家の前の道路にゴミ袋を積み上げて、地元の自治会長に怒られたそうだ。近所の人たちからも冷たい目で見られ、居心地が悪い思いをしているそうだ。一方、私はこのとてもいい職場で楽しく仕事を続けており、母との関係も良好だ。これからも私は母と一緒に幸せな日々を送っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。